আমন্ত্রণ সবাইকে বিশেষ আলোচনা স্থায়ী ব্যাংক উন্নয়নের বাংলাদেশের অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আশিক রহমান আজ আমাদের আলোচনার বিষয়ে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান কি সম্ভব আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওত আছেন বিআইএসএস এর সাবেক চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা এবং অনলাইনে যুক্ত আছেন মিয়ানমারের সিটুয়েতে বাংলাদেশের সাবেক মিশন প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম দর্শক জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে কয়েক বছর আগে মিয়ানমার থেকে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এখন খুব বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বড় সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে দিন যত যাচ্ছে ততই যেন প্রত্যাবাসনে আসা ফিকি হয়ে যাচ্ছে তীব্র ও জটিল আকার ধারণ করেছে রোহিঙ্গা সংকট অর্থনৈতিক পরিবেশগত এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ানো এই সংকট ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের অনেকে চীনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমার কিছু রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তবে তা বাস্তবায়নে বারবার তৈরি হচ্ছে জটিলতা মিয়ানমার সহ রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতিরও অবনতি হচ্ছে এদিকে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কমছে কমছে রোহিঙ্গাদের জন্য খাবার বরাদ্দ নগদ অন্যান্য ত্রাণ সহায়তা দু হাজার বাইশ সালে জাতিসংঘের মানবিক আবেদনের মাত্র তেষট্টি শতাংশ অর্থ পাওয়া গেছে আর দু সালে অর্থ সহায়তার প্রতিশ্রুতি আরও কমেছে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি দুবার খাদ্য রেশনের পরিমাণ কমিয়েছে প্রতি মাসে জনপ্রতি বারো মার্কিন ডলার থেকে কমিয়ে আট ডলার করা হয়েছে দশ লাখ রোহিঙ্গার আশ্রয় শিবিরে সংঘাত বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর উপস্থিতি মাদক চোরাচালান অপহরণ চাঁদাবাজি মানব পাচারের মতো অপরাধের তথ্য উঠে আসছে বিভিন্ন গবেষণায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝেই ঘটছে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এমন প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশগত এবং আইন শৃঙ্খলাজনিত নিরাপত্তা ঠিক রাখতে দ্রুত রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে করণীয় নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আলোচনা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জনাব ইমদাদুল ইসলাম মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাতের ঘটনা ঘটছে এর কী প্রভাব বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে পড়ছে ধন্যবাদ আসলে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সাথে সে দেশের বিদ্রোহী যে গ্রুপগুলো আছে তার মধ্যে বিশেষ করে সামি স্টেটে তারা এই ইদানি খুব ভালো একটা তাদের অগ্রগতি হয়েছে তারা সেখানে দুটো শহর আমার জানা মতে তারা দখলে নিয়েছে বাট তার অর্থ এই নয় যে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের পতন হচ্ছে আসু পতন তাদের হবে না কারণ তাদের স্বাধীনতার পর থেকে এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী শানরা শান স্টেটে কাইয়ারা কাইয়া স্টেটে মনরা মন স্টেটে আরাকানে আরাকান স্টেটে এরা চীন চীন স্টেটে ন্যাশনাল আর্মি তাদের এখানে সবখানেই এগুলি কিন্তু এই বিদ্রোহী তৎপরতা কিন্তু আছে তো সেখানে ইদানিং যেটা হচ্ছে সেটা হয়তো একেবারে মিয়ানমারের এই যে জান্তা সরকারকে উপরে ফেলবে না এটা কিন্তু আমার মনে হয় না এটা হবে কারণ মিয়ানমার সেনাবাহিনী সে দেশে অত্যন্ত প্রতিটা গ্রাম প্রতিটা পরিবার থেকে মিয়ানমারের সেখানে সেনাবাহিনী সদস্যরা রয়েছে বাট সেটা আমাদের উপরে কি প্রভাব বিস্তার করছে সেটাই কিন্তু আমাদের বিবেচ্য বিষয় আমাদের উপরে প্রভাব যেটা বিস্তার করছে সেটা হচ্ছে আরাকানে আরাকান আর্মি যে যেহেতু মিয়ানমার সেনাবাহিনী তথা টমাডোর বিরুদ্ধে তারা মরিয়া হয়ে মরণপন যুদ্ধ চালাচ্ছে কিন্তু সেটাকে মিয়ানমার সেনাবাহিনী এই যে রোহিঙ্গাদেরকে নেওয়ার যে একটা ব্যবস্থা করবে বা সেটার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আরাকান আর্মি থেকে যে রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে সেখানে স্যাটেল করবে সেটা মোটেও না বরং আরাকান আর্মিও কিন্তু এক পর্যন্ত বলে নাই যে রোহিঙ্গারা স্যাটেল হলে বা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসিত হলে তারা সাথে তাদেরকে সেখানে যথার্থভাবে বা সসম্মানে বা নিরাপত্তার সাথে সেখানে তাদেরকে রিপ্যাট্রিয়েট করবে তো এই জন্য রোহিঙ্গা বিষয়টা আপনি যে শুরুতেই আপনার প্রিয়াম্বলে বলেছেন চায়নার সহযোগিতা চায়না কিন্তু ইদানিং ওই যে সান স্ট্রেটের বিষয়ে তারা নজর দিয়েছে সেখানে বরং তারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ তাদের মহড়া পরিচালনা করছে সেখানে যেসব জিনিসগুলো হচ্ছে যে তাদের সীমান্ত শহর মুসেতে বড় সড় আক্রমণ হয়েছিল কিছুদিন আগে সানরা আক্রমণ করেছিল সেখানে সেটা হয়তো চায়না খুব সিরিয়াস নিয়েছে নেওয়ার পরে তাদের যে কমান্ড আছে চায়নার মুসে বরাবর যে চাইনিজ রেড আর্মির যে কমান্ড আছে তাদের সাথে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর একটা যৌথ তাদের সেখানে মহড়া চলছে মিয়ানমার জানতার জন্য আরো উৎসাহের বিষয় হচ্ছে এই গত সপ্তাহে আপনি গত সপ্তাহ দশ দিন আগে রাশান নৌবাহিনীর তিনটা যুদ্ধ জাহাজ সেখানে তাদের সাথে যৌথ 
নৌমহরায় অংশগ্রহণ করেছে একইভাবে চাইনিজ রাও সেখানে যৌথ নৌমহরায় অংশগ্রহণ করেছে এগুলো কিন্তু মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে এক ধরনের বার্তা দিচ্ছে তারা যেই অবস্থানে আছে সে অবস্থায় থাকার জন্য তারা যদি এই বার্তা দিত যে ওখানে যারা বিদ্রোহী গোষ্ঠী আছে তারা তাদের সাথে আলোচনা করা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করা এগুলি করলেই তারা সেখানে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিন্তু সেটা না করে বরং তাদেরকে শক্তি এবং সামরিক শক্তি এবং মরাল একটা গ্রাউন্ড তৈরি করে দেওয়ার জন্য তারা সেখানে যৌথ মহড়া পরিচালনা করছে আমাদের বিষয় হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগে যেভাবে বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রথমত ইউক্রেন যুদ্ধ একদিকে ডিস্ট্রাক্ট করেছে এখন ইসরায়েল প্যালেস্তাইনি যুদ্ধ আরো বেশি করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এখান থেকে সরিয়েছে এখানে আমাদের যেটা ব্যর্থতা সেটা হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেভাবে আগে সোচ্চার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছিল আমার মনে হয় এখন এটা হয়তো রাজনৈতিক কারণ বা নির্বাচনের কারণে হোক যেভাবে হোক সেই ধরনের তৎপরতার থেকে অনেকটা এখন আমার মনে হয় সেখানে একজনের অবস্থানে অবস্থান অবস্থান জি ধন্যবাদ আপনার কাছে আমি পরে আবার আসবো অধ্যাপক ফজরুল হালিম রানা রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈশ্বিক সহায়তা কমছে এটা আমাদের জন্য কতখানি চ্যালেঞ্জের কিংবা কতখানি ঝুঁকি তৈরি করছে না দেখুন আসলে পুরো বিষয়টাই তো চ্যালেঞ্জের এখন যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্যাটিস্টিক যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে প্রতি বছরই তারা যে খাদ্য সহায়তা থেকে শুরু করে অর্থাৎ আমি জাতিসংঘের কথা বলছি বা তার নিয়ন্ত্রণাধীন যে সংস্থাগুলো রয়েছে তো তারা যেমনটা আপনার অর্থনৈতিকভাবে অর্থাৎ যে এইডগুলো আসতো সেগুলো কমিয়ে দিয়েছে পাশাপাশি আপনার যে আমরা ইনিশিয়েটিভগুলো দেখতাম কিংবা উদ্যোগগুলো দেখতাম সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ইস্তিমিত হ্যাঁ ইস্তিমিত হয়ে যাচ্ছে এর কারণ হচ্ছে যেমনটা প্রথম আলোচক শুরু করেছিলেন যে মূলত গ্লোবাল যে অর্ডার সেটা চেঞ্জ হওয়ার ফলে আমরা দেখতে পাই যে রাশা ইউক্রেন ওয়ার যখন চলছিল দীর্ঘ দুই বছর আমরা বলতে পারি এখনও চলছে কিন্তু খুব উত্তেজনা যেটাকে আমরা বলবো তো সেই জায়গায় দেখা যায় যে সমস্ত পৃথিবীর কনসেনট্রেশন কিন্তু সেই দিকে ছিল তো সেটা শেষ হতে না হতেই যখন আবার গাজা কিংবা প্যালেস্টাইন ইসরায়েল ইস্যু শুরু হয়ে গেল এখন খোদ মার্কিনিরাই যারা রাশা ইউক্রেন যুদ্ধে আপনার অনেক বেশি হচ্ছে গিয়ে এঙ্গেজ ছিল তারাও কিন্তু এখন তাদের কনসেনট্রেট কনসেনট্রেশন ওখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে এখন এই সরিয়ে নেওয়ার ফলে এখন তারা কিন্তু গাজা ক্রাইসিস নিয়ে রয়েছে কিংবা ইসরায়েল নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের বেলায়ও কিন্তু একই ঘটনা ঘটছে যখন দুই হাজার সতেরো সালে রোহিঙ্গাদেরকে আমরা এখানে হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে আমরা অ্যাকসেপ্ট করি এবং তখন কিন্তু দেখা যায় যে সকল রাষ্ট্রনায়কদের পৃথিবীর কিংবা পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলোর এবং আঞ্চলিক যে শক্তিগুলো সকলেই কিন্তু আমাদের দিকে কনসেনট্রেশন ছিল এবং আমাদের যে মানবিক যে সহায়তা আমরা করেছি কিংবা আমাদের যে হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড ছিল সেটাকে কিন্তু পৃথিবীর সকল মানুষই বহুষি প্রশংসা করেছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এখন ধরুন আপসকে ছয় বছর হয়ে গেল এখন ছয় বছর ধরেই যে সবাই আমাদেরকে প্রশংসা করবে সবাই আমাদেরকে সাহায্য দেবে এমনটা প্রত্যাশা করাও ঠিক না কারণ এর মধ্যে পৃথিবীতে বহু নতুন নতুন ইভেন্ট তৈরি হয়েছে এবং খোদ মিয়ানমারকে যদি আপনি দেখেন মিয়ানমারের কিন্তু এই যে বহিঃশক্তির কথা আপনি বললেন সেখানে কিন্তু আমাদের যে আঞ্চলিক যে রাষ্ট্রগুলো রয়েছে ইনক্লুডিং চায়না ইন্ডিয়া কিংবা আমি বলবো সিঙ্গাপুর জাপান এদের কিন্তু একটা বিশাল একটা বিনিয়োগ রয়েছে বাংলাদেশ যেমন আপনার ভৌগোলিকভাবে ভূ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি মিয়ানমারও কিন্তু বেশ কিছু রাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বা পৃথিবীর রাজনীতিতে সে গুরুত্বপূর্ণ যার ফলে আমরা দেখি যে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে চীন কিন্তু তাদেরকে এক ধরনের আত্মীকরণ করার চেষ্টা চেষ্টা করছে যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে চীন সেখানে তার ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যু অনেকখানি ফিকি হয়ে গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে আমরা বলতে পারি কেউ কেউ বলছেন এটা রোহিঙ্গার সংকটকে আরো দীর্ঘায়িত করবে আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাই আমিও মোটামুটি ওই যে আপনি যে ধ্যান ধারণার কথা বললেন যে ধারণার কথা বললেন সেটার সাথে অনেকাংশে একমত যখনই নতুন নতুন সংকট তৈরি হয় সেটাতে যখন মানুষের দৃষ্টি যায় তখন আগের সংকটগুলো পিছিয়ে যায় আমি বলি না যে সেটা বাদ পড়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা পিছনে পড়ে যায় তো যত পিছনে পড়ে যায় তখন সেটাকে আবার সামনে ধরে আনাটা খুব কঠিন এবং সেই কাজটি কিন্তু দায়িত্বটা আমাদের 
যেহেতু দায়টা আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে আমাদের কাজ হলো যে এই জিনিসটা যাতে এটা রেলিভেন্স কমে না যায় এটা যাতে চোখের সামনে থেকে সরে না যায় সেই জন্য সেই চেষ্টাটা করার দায়িত্ব আমাদের সেখানে ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের দেশে নিজেদের যে অভ্যন্তরীণ যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের নির্বাচন এবং অন্যান্য সমস্যা সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিটা আমাদেরও কিছুটা দৃষ্টি ওখান থেকে একটু সরে আসছে আমরা কোনো রকমে ওটা ঠেকা দিয়ে রেখে আমাদের অন্যান্য সমস্যা সমাধান করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু কতগুলো জিনিস আছে যে এখন এখনই সেইগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারলে আমাদের জন্য ভালো হতো যেমন যে কথাটা আমাদের প্রথম বক্তা যেটা বলছিলেন জনাব ইমদাদ বলছিলেন যেটা যে এই মিয়ানমারের দুটো পরিস্থিতি বা এই সংকটের সাথে যুক্ত দুটো পরিস্থিতি একটা হলো আমাদের দেশে যে যারা আছে রোহিঙ্গারা তারা বিভিন্ন রকমের অপরাধদের জড়িয়ে পড়ছে এবং সেখানে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে গোলাগুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে সেই দিনও চারজন মানুষ মারা গেছে আরসা এবং আরএসও এর এই দুটো এরকমের দুটো অর্গানাইজেশনের নাম আমরা দেখলাম তো তার এর বাইরে তারা কি করছে বিভিন্ন রকমের পাচার মাদক অস্ত্র মানুষ এইসব কাজের সাথে তারা লিপ যুক্ত হচ্ছে এবং আশেপাশের লোকজনকেও অনেক লোককে সেটার সাথে যুক্ত করছে এগুলো আমাদের জন্য খুব বিপজ্জনক ব্যাপার সুতরাং এগুলোর জন্য আমাদেরকে যথাসাধ্য আরও চেষ্টা করতে হবে যাতে এগুলো তারা জড়িয়ে কম পড়ে আর দ্বিতীয় যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তাদের যেটা সেখানে যেমন যে অন্যান্য দেশও কিন্তু এটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড আর তাছাড়া এই যে বিভিন্ন জায়গায় জান্টা সরকারের সেনাবাহিনী তারা কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে বা ব্যাকফুটে আছে হ্যাঁ তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এর এটার যেমন চীনের কথা বলা হলো যে চীন তাদেরকে এই করছে কিন্তু কতগুলো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে চীনের বর্ডারে যারা আছে তাদের সাথে কিন্তু সেই সব বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের কিন্তু অনেকেরই আবার চীনের সাথেও খুব ভালো সম্পর্ক আছে চীনের কাছ থেকেও তারা অস্ত্র পায় খালি ওই চীনের বর্ডারে যারা আছে তারা নয় অন্য যারা আছে তারাও কিন্তু চীনের কাছ থেকে অস্ত্র পায় ওখানে যারাই যোদ্ধা আছে তাদের বেশিরভাগই কিন্তু বিভিন্নভাবে চীনের কাছ থেকে অস্ত্র শস্ত্র পেয়ে থাকে তো সুতরাং চীনের উপরে তাদের সবারই ডিপেন্ডেন্স আছে সেই হিসাবে চীনের যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা ইমদাদ সাহেব বললেন যে বর্তমানে যে জান্টা সরকার তারা কিন্তু কোন ঠাসা হয়ে পড়াতে চীন এবং ভারতের কাছে অনেক বেশি তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাচ্ছে তো এই অবস্থায় চীন কিন্তু ইচ্ছে করলে আরেকটু সচেষ্ট হতে পারে যদিও আমরা আলাপ করছি পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটছে তো আমাদের এখানে দায়িত্ব হলো চীনকে সেই দিকে ঠেলে দেওয়া যে ভাই তোমরা এখন তোমাদের অনেক ক্ষমতা তোমাদের প্রভাব একটু বৃদ্ধি পেয়েছে তোমরা এখন চেষ্টা করো মিয়ানমার জানটাকে রাজি করতে যে এদেরকে ফেরত নেওয়া হোক আর তাছাড়া এই যে আরাকান যে আর্মি তারাও কিন্তু এখন বলছে না কিন্তু প্রথম দিকে যখন এই এনইউজি সৃষ্টি হলো এবং ইয়েটা যখন নতুন মাত্রা পেল এই তাদের গৃহযুদ্ধ তখন কিন্তু আরাকানের পক্ষ থেকে আরাকান আর্মির পক্ষ থেকেও রোহিঙ্গাদের প্রতি ফেভারেবল কিছু বক্তব্য তারা তখন দিয়েছিলেন তো সেখান থেকে তারা পুরোপুরি সরে এসছেন এরকম কোনো ইঙ্গিত নাই কিন্তু বর্তমানে নতুন করে তারা কিছু বলছেন না এখন চুপচাপ কিন্তু এনইউজি কিন্তু এরকম আওয়াজ দিয়েছে যে তারা যদি ক্ষমতায় আসতে পারে তাহলে তারা এই ব্যাপারে একটা সমাধান করবে সেই জন্য আমার মনে হয় সব দিকে আমাদের এই যোগাযোগগুলো রাখা দরকার যেমন আমাদের সরকারিভাবে আমাদের হয়তো সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয় আমাদের হয়তো মিয়ানমার জানটার সাথেই সরকার যোগাযোগ করতে হবে আমাদের হয়তো চীনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে ভারতের সাথে যোগাযোগ করতে হবে অন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করতে হবে কিন্তু কিছু প্লেয়ার্স আছে যাদেরকে আমরা ব্যবহার করতে পারি হয়তো বা যাদেরকে আমরা উৎসাহিত করতে পারি তারা যদি সবার সাথে যোগাযোগ করতে পারে যেমন এই ইয়েদের মধ্যেই বিভিন্ন লোক রোহিঙ্গাদেরই অনেকই বাইরে আছে আচ্ছা বাংলাদেশে নেই কিন্তু ভালো অবস্থানে দেশের বাইরে ভালো অবস্থানে আছে এবং বেশ কিছু মিয়ানমারিজ মানে বর্মনরাও কিন্তু কিছু আছে যারা এই সরকারের বিরুদ্ধে তারাও কিন্তু রোহিঙ্গাদের পক্ষে কথা বলে এবং আমাদের এই সমস্যা শুরু হওয়ার ঠিক পরপরই কিন্তু একজন এরকম ভদ্রলোক ঢাকায় এসছিলেন তিনি এই ব্যাপারে কথা বলতে বলেছিলেন এবং রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে যে তারা উৎসাহী তারা চান সেইটা তারা প্রকাশ করেছিলেন তো এইসব লোকগুলোকে কাজে লাগানো যায় কি না তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কিনা আমি মনে করি এইগুলো আমাদের ভেবে দেখার সময় ধন্যবাদ আপনাকে জানাবো ইমদাদুল ইসলাম মিয়ানমারের বর্তমান অস্থিরতা বিবেচনায় কেউ কেউ রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে বিকল্প উপায়ের কথা বলছেন আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাই কিন্তু তার আগে নিতে হবে একটি বিরতি বিরতি থেকে ফিরে নিশ্চয়ই আপনার বিশ্লেষণ আমরা নেব দর্শক ইসলাম ব্যাংক উন্নয়নের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি অল্প সময
দর্শক বিরতির পর আমরা স্বাগত ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আজ আমরা আলোচনা করছি রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান নিয়ে আমরা ফিরছি আলোচনায় জনাব এমদাদুল ইসলাম মিয়ানমারের বর্তমান অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাকে কেউ কেউ কাজে লাগানোর কথা বলছেন কেউ কেউ রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে বিকল্প উপায়ের কথা বলছেন আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চেয়েছিলাম বিরতির পূর্বে ধন্যবাদ আসলে মিয়ানমার জানতে বর্তমান যে একটা প্রেশার যতই তারা প্রেশারটা অনুভব করতে করছে না বলে বহির্বিশ্বে তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে আসলে এক ধরনের প্রেশার তাদের আছে সেই প্রেশারটা হলো মুন্সি ফয়েজ একটু আগেই বলেছেন যে চাইনিজ বর্ডারে অ্যাকচুয়ালি কোকাঙ্গরাও সেখানে আছে এদিকে কাথিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি এবং আরাকান আর্মি তাদের মধ্যে একটা অ্যালায়েন্স সেখানে আছে সেই অ্যালায়েন্সটা হচ্ছে এখন ফ্রেন্ডশিপ অ্যালায়েন্স আগে এটা নর্দার্ন অ্যালায়েন্স তো তারা এখানে চীনদেরকেও এখন ওখানে সংযুক্তি ঘটিয়েছে তারা চীন স্টেটের চীন ন্যাশনাল আর্মিকে তো এদের মাধ্যমে এই যে একটু আগে অ্যাম্বাসাডার মুন্সি ফয়েস যেটা বলছিলেন একজন লোক তিনি হন ডক্টর মং জার্নি এরাও কিন্তু এটা যত জড়িত আছে তাই এই আলোচনাগুলোর মধ্যে বা সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে সেটার মধ্যে এনইওজির অর্থাৎ ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে হয়তো যদি মিয়ানমার জনতা এই এই একটা বার্তা পায় যে রোহিঙ্গারা যদি তাদের রিজলভ করা না হয় তারা কিন্তু এই গ্রুপটার সাথে তাদের একটা লিঙ্ক আপ হয়ে যাচ্ছে সেটা তাদের জন্য একটা অ্যাডেড একটা প্রেশার তাদের মধ্যে ক্রিয়েট করতে পারে অন্যদিকে যেটা মিয়ানমার না চায়নাকে সেটা কনভিন্স করার দায়িত্ব এই কথাটা আমি বোধ হয় আপনার আরো প্রোগ্রামে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে তারা চক্রীয়তে যেটা ডিপ সিপোর্ট করে সেখানে বেস করে তাদের যে শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলছে সেখানে অলরেডি চাইনিজরা প্রায় বিশ বিলিয়ন ডলারের মতো তাদের অর্থ বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে তো সেখানে এই যে চক্রীয়কে ভিত্তি করে যে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে সেখান থেকে তাদের অন্যতম এখন লিন্টন বার্টিলের কথা হচ্ছে যে চায়নার সবচেয়ে এখন ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্ট হচ্ছে বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভকে কার্যকরী করার জন্য চক্রীয় দ্বীপ সিপোর্ট কারণ যেটা মালাক্কাতে যে সমস্যা হয়েছে তাদের জন্য যেটা ইউনাইটেড স্টেট ক্রিয়েট করেছে জাপান ক্রিয়েট করেছে বা ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া ফিলিপিন যৌথভাবে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে তাদের যে এনার্জি সাপ্লাই সেটাকে তারা এনশিওর করার জন্য এটাকে হার্ডেল মুক্ত করার জন্য তারা চক্রীয়কে বেছে নিয়েছে এইগুলির উপর যখন কাজ করতে তারা যাচ্ছে তাদের ওখানে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন আছে মিয়ানমারের যারা সেখানে রাখাইন অঞ্চলে যারা মানুষ আছে তারা রোহিঙ্গাদের মতো কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ নয় তারা অলস শ্রেণীর মানুষ আর রোহিঙ্গারা সেখানে হচ্ছে অত্যন্ত পরশ্রম একটি জনগোষ্ঠী এই রোহিঙ্গারা কোনো হোস্টাইল চায়নার প্রতি হোস্টাইল নয় বাংলাদেশও কিন্তু চায়নার প্রতি হোস্টাইল নয় বরং উই আর হ্যাভিং এ ওয়ার্ম রিলেশনশিপ উইথ চায়না এবং আমাদের এই বর্তমান চলমান পরিস্থিতিও চায়না কিন্তু বাংলাদেশের সরকারের পাশে খুব জোরালোভাবে দাঁড়ানো আছে বা বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে সেটা বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো নির্মিত হচ্ছে সেখানে যেমন তাদের বিনিয়োগ বা তাদের সাহায্য সহযোগিতা আছে একইভাবে বর্তমান সরকারের যে অবস্থান সেটাকেও তারা সমর্থন করে যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে এখন যদি চায়নাকে এই জিনিসটা কনভিন্স করা যায় সিরিয়াসলি যে এই লোকগুলি ফেরত গেলে কখনো তোমাদের স্বার্থহানি ঘটবে না এই লোকগুলি বরং তোমাদের সস্তায় শ্রম বিনিয়োগ তোমাদের শ্রম প্রাপ্তির নিশ্চয়তা করবে দিবে আরেকটা হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে যে তোমার ওয়ার্ম রিলেশনশিপ এটা বরং আরো স্ট্রেংদেন হবে আরো শক্তিশালী হবে আর বাংলাদেশ জোর কলায় তখন বলবে চায়না ইজ দ্য কান্ট্রি হু রিজলভ আওয়ার এই যে স্ট্র্যাটেজিক একটা এখন আমাদের জিও পলিটিক্যাল সমস্যা হচ্ছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি আমাদের যে আমাদের যেটা নিরাপত্তার ঝুঁকি আজকে এই যে ক্যাম্পগুলিতে মারামারি হচ্ছে আরশা এবং আরেস্টোর মধ্যে সেটা কিন্তু এমন একটা পর্যায়ে যেতে পারে যেটা আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সেখানে এনগেজ করে ফেলবে একবার যদি ওয়ান্স দে আর এনগেজ এটা উইথড্রল উইথ ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ তখন মাঝে মাঝে অবস্থান এবং সেখানে আমি এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি মিয়ানমার জুনতা সেখানে উৎসাহ যোগাবে টু এনগেজ বাংলাদেশ ধরেন আইন ল অ্যান্ড অর্ডার এজেন্সিগুলোকে মোর অ্যান্ড মোর টু ডিস্ট্রাক্ট দা দা আইস ফ্রম দ্য অরিজিনাল প্রবলেম রোহিঙ্গা সমস্যাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সুতরাং এই চায়নাকে এই জিনিসটা কনভিন্স করে আমার মনে হয় আমি জানি না এটা কি পর্যন্ত উদ্যোগ 
ambassador foyes aro bhalo janben because he knows the pulse of the chinese uni okhane dirgho din kaaj korechen ei kaaj ta bodhoy amader kora ekhon ekebare foros hoye geche asho kortobbo hoye geche amader jonno ji munshi foyes ahmed apnar kache ei byapar ta shunte chai jeta china ke kibhabe amra convince korte pari convince to ek dine hoy na amra to prothom theke chesta korchi hoyto amader chesta ghatti ache china to ekhon amader onek boro partner गृहजुद्ध आज गृहजुद्ध बंध करा जाए सब गो दल के एकखने करा जाए चेष्टा कर ले तरह सवार लाभ जर ओने इनमेंट आज जर इन्भेस्टमेंट आज मियानमारे से इन्भेस्टमेंट गो अनेक बस निरापद है एवं फ्रुटफुल है जदि से शांति आसे और से शांति आसें कि भाव से शांति गृहजुद्ध थकले तो ना गृहजुद्ध थी बार हो आसते तर रोहिंगा के फिरत नहीं जेटा इमदाद सहेब जेटा बी एकदम पुरोपुरी एकमत आगे विभिन्न समय ये कथाटी जानमारा रोहिंगारा ओखे जे क्योंकि तरा श्रम शक्ति हिसाब से क्या करटार को विकल्प नहीं तरह प्रयोजन श्रमिक प्रयोजन एकदम तो आते साथ हलो सवार ही जरा जर ही ओखान को रकम बनियोग आगू निरापत्ता जो शांत दरकार से यही जिनगुल चीन के बुझाते परि और ताड़ा जानटा सरकार ना थे जे सरकार आसें जदि को कारण जानटा सरकार ना थे जानटा सरकार के समर्थन कर मन कर समस्त स्वार्थ देखते क्योंकि जानटा सरकार ना थे जरिए आसें ता कि चीन भारत के बद दिए चलो को सम्भव ना से जिस तक बोझाते चेषा करते जी आसुक तुम्हें बद दिए चलते पर तुम्हारे स्वार्थ को विघ्नित करना ता कारण तुम्हारे स्वार्थ साथ स्वार्थ मियानमारे जनगण के स्वार्थ मियानमारे जी सरकार थक स्वार्थ ओतप्रोत भावे जड़ित सूतरा तुम्हारे भय कारण नहीं तुम्हारा समस्याटार समाधान करो ये तुम्हारे वैश्विक जो भावमूर्ति से अनेक बृद्धि पा जमन तुम्हारा इरान और सऊदी आरबर मध्य समझोता घटान फले बिराट तुम्हारे एक भावमूर्तर उन्नति होता करते तुम्हारे भावमूर्ति अनेक बेड़े जाए ताड़ा एखे जे हमें सबाई खाली जिओ पलिटिकल इंटरेस्टर कथा बी तुम्हारा जो एरक एक खूब गुरुतपूर्ण एक समस्या समाधान कर दीते पर तुम्हारे जिओ पलिटिकल इंटरेस्ट उल भी इवें फार्दार एनश्योर एक जिस जो कन्भिन्सड हो आखान सर आनाटा के कष्ट क्यों जदि भलोक बोझानो जाए कन्टिन्यूसलि बोझाते चेषा कर भी एक समय एक समय यार साफल्य आसें मुशिफाइज हमार प्रश्न हलो ये माझे माझे बीजे चीन कथा बी भारत कथा बी राशियार कथा बी जपान कथा बी तर सहाज्य सहयोगार कथा बी क्या खोद मियानमार सम्पर्क किंबा द्विपाक्षिक सम्पर्क उन्नयन करते क्या ये करी मैं बसिभाग मानुष ही भावत अनेक देश भावत जो बांग्लेश मियानमारे साथ सम्पर्क क्या रखे एत बड़ो एक समस्या तैरि कर दीजिए ता तो कथाई बला उचित ना कि सरकार से चिंता कर सब समय कख मियानमार सरकार सम्पर्क उच्छिन्न कर विभिन्न रकम सहयोगितामूलक कर्मकांड चलते तरह का जिसपत क हमारे प्रयोजन जिसपत तरह से बॉर्डारे जाते शांति श्रृंखला बजाय थके व्यवस्था ग्रहण कर चेष्टा आज क्या विच्छिन्न हार चेषा कर दो जिस एक तो हलो केंद्रीय सरकार नियमित जो आव सब रकम सहयोगता आज सब चुक्ति आज सबग इमप्लीमेंट करते बर्तमान अवस्थार कारण अक्रस दि बॉर्डर व्यवसा वाणिज्य कि सीमान वाणिज्य बोली जेटा सेटारों चुक्ति आज नियमित दुई देश सेंा बाहन मध्य बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स मध्य नियमित आलाप आलोचना फ्लैग मीटिंग एगुलो चालू आव को समस्या हटात कर समस्या हम रोहिंगा समस्या छाड़ा अन् को समस्या हम पचिस तारीखे तो तेईस तारीखे मियानमारे फिर आसान 
ওদের যে আমি বিসের চেয়ারম্যান ছিলাম ওদের কাউন্টারপার্ট যে অর্গানাইজেশন আছে তাদের সাথে আমাদের সহযোগিতামূলক আলাপ আলোচনা চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপার ট্যাপার ছিল এগুলোর জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু আমি তেইশ তারিখে চলে আসলাম পঁচিশ তারিখে এই সমস্যা তারপরে ঠিক আমরাই যদি আমাদের সরকার যদি এখন একটা গুডউইল ডেলিগেশন পাঠায় বা একটা সাংস্কৃতিক দল পাঠায় আপনারাই কালকে সরকারের টুটি টিপে ধরবেন যে এই অবস্থায় কেমন করে তোমরা যাচ্ছ যে কোনো উপায় তার সাথে সম্পর্ক মানে সকল পন্থাই তো আমাদের অবলম্বন করতে করা হচ্ছে আমি মনে করি করা হচ্ছে কিন্তু আমরা যথেষ্ট ফল পাচ্ছি না ধন্যবাদ ধন্যবাদ কিছু করা যায় কিনা দেখতে হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে অধ্যাপক ফজলুর হালিম রানা রোহিঙ্গা সংকট সমাধান আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো কতখানি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছে বলে আপনি মনে করেন দেখুন তার আগে একটা বিষয় আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সানরাজ্যের যে কথা আসলো অর্থাৎ আমরা মনে করছি এখন এই মুহূর্তে এই পরিবেশ বা এই পরিস্থিতিতে যে যদি মিয়ানমারের পরিবেশ স্তিমিত থাকতো শান্ত থাকতো তাহলে আমরা আমাদের রোহিঙ্গাদেরকে পুনর্বাসিত করতে পারতাম তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই এই মুহূর্তে যে হঠাৎ করে ধরেন পরিবেশ উত্তপ্ত কিংবা তাদের একটা সিভিল ওয়ারের দিকে যাচ্ছে তো সেটা কেন যাচ্ছে কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যাচ্ছে আপনি এটা কিন্তু খুবই সিগনিফিকেন্ট কারণ আপনি যে কাজটা সান প্রভিন্সে হচ্ছে এবং এই প্রভিন্স কিন্তু ঐতিহাসিকভাবেই আপনার অনলাইন স্ক্যামিং সেন্টার তারপরে আপনার কেসিনো তারপরে হচ্ছে কি আপনার ড্রাগ স্মাগলারদের অভয়ারণ্য এবং যেহেতু নেইবারিং চায়নার এবং এটাকে কিন্তু এখন বলা হয় যে এন ইউজের কথা আসছে এবং নতুন যে সংগঠনটার কথা আমরা যা বলিনি এখানে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স অর্থাৎ এই আপনার কারেন কাচিন তারপরে কারেননি সিন এই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং মিয়ানমার এমন একটি দেশ যে দেশের ভাষা কৃষ্টি কালচারের বিরাট দৈরত আছে একের সাথে অন্যের এবং এত বেশি হচ্ছে গিয়ে বৈচিত্র্যময় বা মানে মাল্টিকালচারাল মাল্টিকালচারাল একটা দেশ কাজেই এখানে এদেরকে নিয়ে কিন্তু এখন যে মুভমেন্টটা হচ্ছে বিশেষ করে ইভেন আরও একটা গ্রুপ রয়েছে ওয়া এই ওয়া গ্রুপ কিন্তু প্রায় বিশ হাজারের মতো তাদের অত্যাধুনিক প্রশিক্ষিত সোলজার রয়েছে এবং যারা সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং তাদেরকে কিন্তু চীন প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র দিয়েছে এবং যেগুলো অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং এরা কিন্তু এখন সবাই মিক্স অ্যান্ড মেঙ্গেল বা একই 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 চাইনিজ এবং এথনিক্যালি চাইনিজ এবং তারা সবাই একত্রিত হয়ে কিন্তু এখন এই কাজটা করছে এবং এখন যারা বিশ্লেষক তারা কিন্তু মনে করছেন কিংবা আমরাও ক্লেম করতে পারি যেহেতু অনলাইন স্কিমিং সেন্টারগুলো দিয়ে চায়নার নাগরিকটা চায়নাকেই বিপদে ফেলতে যাচ্ছে ড্রাগ দিয়ে ফেলতে যাচ্ছে যে কারণে এখন চায়নাই এখানে একটা আনরেস্ট তৈরি করেছে আবার যখন তাদের সাথে বনি বরাত হবে সামরিক জান্তার সাথে তখন এটা কিন্তু আবার স্তিমিত হয়ে যাবে এটা আমার আমার কাছেও এটা মনে হয় এখন এখানেও কিন্তু আমরা কোনো ফাঁদে পা দিয়েছি কি না সেটাও একটা ভাবনার বিষয় কারণ যখন এই প্রত্যাবর্ষণের কথা আসছে রিপ্রেটিয়েটের কথা আসছে তখন কিন্তু বলা হয়েছে যে যারা নাগরিক অর্থাৎ মিয়ানমারের যারা নাগরিক সেই নাগরিকদেরকে এবং আরও একটা ক্লোজ ছিল যে প্রত্যাবর্তনের যে স্থান সেখানে সেই পরিবেশ ঠিক আছে কি না পাশাপাশি যারা প্রত্যাবর্তন হবেন অর্থাৎ রোহিঙ্গাদের এক ধরনের মতামত নেয়া এবং সেক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি যে গত মে মাসে কিন্তু একটি টিম গিয়েছে এবং সেখানে রোহিঙ্গাদের একটি বিরাট পার্টিসিপেশন ছিল আমাদের আপনি যে অর্গানাইজেশনগুলোর কথা বলছেন আমাদের দেশে তারাও ছিল কিন্তু দেখা যায় যে নাইনটিন এইটটি টুর যে আপনার নাগরিকত্ব আইন সেখানে রোহিঙ্গাদেরকে তো অ্যাকনলেজ করে না মিয়ানমার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আপনি যে স্থানের কথা বলা হয়েছে সেখানকার আপনি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন আপনার যে গ্রাম আপনার যে পরিবার আপনার যে স্বজন সেখানে আপনাকে না নিয়ে নতুন একটি জায়গা আপনাকে দেখানো হচ্ছে এখন এটা তো সঙ্গত কারণে আপনার ওই যারা প্রত্যাবর্ষণ প্রত্যাশী তারা তো এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না কারণ সব মানুষ তো তার রুটে ফিরে যেতে চায় অরিজিনে ফিরে যেতে চায় আপনার রাখাইন প্রভিন্স তো একটি ছোট জায়গা না একটি গ্রাম না এখানে হাজারো গ্রামের এবং ভৌগোলিকভাবে অনেক বড় একটি জায়গা তো কাজেই এখানে কিন্তু এক ধরনের কৃত্রিমভাবেই এই ইস্যু কিন্তু তা মিয়ানমার আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছে এরপরে আসেন আপনি হচ্ছে গিয়ে তাদের মতামত এখন যে মানুষের রাষ্ট্র নেই জন্ম থেকেই জানে যে তার কোনো রাষ্ট্র নেই কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সে নেই সে কিন্তু চাইবে যে আমেরিকার মতো কিংবা ইভেন বাংলাদেশের মতো বা তার থেকেও যদি কোনো আপনি ধরুন আফ্রিকার কোনো দেশেও হয় কিন্তু নাগরিকত্ব পাওয়া যায় সে সেই তার নিশ্চয়তাটা চাইবে যে কারণে তারা কিন্তু একটা আশায় আছে যেমনটা বলছে আমেরিকা 
হয়তো বছরে এক হাজার মানুষ তাদেরকে এখানে নিয়ে যাবে কিংবা কানাডা একটা উদ্যোগ নিয়েছে আমরা জানি এবং কয়েকজন গিয়েছেও সেখানে খুব সম্ভবত চোদ্দ জন কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি बैलेटरल এখন এখানে এটা সমাধান করতে হলে আপনি যেমনটা বলছেন যে আমাদের এক্সপার্টাইজ কিংবা আমাদের যারা ইনস্টিটিউশন রয়েছে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা তার থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে নেইবারিং পাওয়ার অর্থাৎ এখানে এই ইস্যুকে সলভ করতে হলে আপনার চায়নাকে হেল্প নিতে হবে আপনার ইন্ডিয়ার হেল্প নিতে হবে এটাই বাস্তবতা কারণ চায়না আপনি বুঝতেছেন যে এখন চাইলে সে আনরেস্ট করতে পারে মিয়ানমারকে এবং মিয়ানমারকের সামরিক জনতা বলেন কিংবা যদি আপনি ধরুন গণতান্ত্রিক সরকার কিছু দূরের জন্য হলেও অংশান সুখি ছিল কিন্তু এই সকল সরকার কি তো সে লাইক পাপেট চায়নার কাছে সে তো যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এখন চায়না এটা কেন করছে না সেই প্রশ্নটা বরং আমাদের খোঁজা উচিত আমাদের ইনস্টিটিউশন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে যারা মুর্শিফাইজ আহমেদ চায়না কেন এই এটা করছে না যে কথাটি বললেন ফজলুল হারিম রানা এই প্রশ্নের উত্তরটি আমি চাই আমরা অনেক সময় অনেক কিছু করি বা করি না যেহেতু আমরা আমাদের সত্যিকারের স্বার্থ বুঝি না চায়নাকে বলার চেষ্টা করছি তারা তাদের স্বার্থ বোঝে না আসলে কি সত্যি সত্যি তারা বোঝে না তা নয় তারা কিন্তু কখনো কখনো হয় কি ইমিডিয়েট স্বার্থ ক্ষুদ্র স্বার্থ এগুলো আমাদের সত্যিকারের বড় স্বার্থকে পিছনে ফেলে দেয় সেই জিনিসটা আমি মনে করি যে সমস্যা সেইখানে কারণ চীন কিন্তু আন্তর্জাতিক যে পরিমণ্ডল সেখানে চীন কিন্তু কারো উপরে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে না চীন কিন্তু সাধারণত বন্ধুত্বের মাধ্যমে সহযোগিতার মাধ্যমে তার প্রভাব বিস্তার করে অনেক দেশ আছে যারা জোর করে শক্তি খাটিয়ে প্রভাব বিস্তার করে চীন কিন্তু সেটা করার চেষ্টা করে না কিন্তু এইখানে তার যেহেতু এই যেটা আমাদের একটু আগে প্রফেসর রানা বলছিলেন যে ওখানে তার অবস্থানটা এমন যে সব পক্ষই তার কাছে বাধা আছে সুতরাং সে ইচ্ছা করলে একদি এদিকে টানতে পারে ওদিকে টানতে পারে কিন্তু সেইটাই কিন্তু যেমন সেটা তার একটা শক্তি সেটা আবার সে তার উইকনেস হিসেবে দাঁড়াচ্ছে সে সরাসরি কারো বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে না মনে করছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এরও একটু দেখি ওরেও একটু দেখি এরকম কিন্তু এই দোটানার মধ্যে হয়তো তারা আছে সেই জন্যে তারা এর থেকে বার হতে পারছে না এবং সেইখান থেকে বের করে আনতে তাদেরকে সাহায্য করা আমাদের কাজ এবং আমাদের বন্ধুদের কাজ আমাদের বন্ধু বলতে আমাদের আশেপাশে যারা আছেন আমাদের অন্যান্য মিত্ররা আছেন আসিয়ানের যে বন্ধুরা আমাদের আছেন তাদেরকে আমরা কাজে লাগাতে পারি কি না চীনের যে সব দেশের সাথে চীনের খুব ভালো সম্পর্ক তাদেরকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না কারণ সরাসরি সবসময় আমার কথা আমার বন্ধু শুনছে না আমার আরেক বন্ধু দিয়ে বললে তাকে কিছুটা ম্যানেজ করা যেতে পারে তো সেই সব কিছুই আমাদের চেষ্টা করতে হবে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সার্বিক নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যতদিন যাবে ততই সংকট গভীর থেকে গভীরতর হবে তাই রোহিঙ্গা সংকটের দ্রুত সমাধানে সম্ভাব্য সব উদ্যোগ নিতে হবে চীন জাপান ভারত রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের যেমন পরীক্ষিত সুসম্পর্ক রয়েছে তেমনি মিয়ানমারেও তাদের বিপুল বিনিয়োগ ও প্রভাব রয়েছে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে এই দেশগুলোকে কাজে লাগাতে হবে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে মিয়ানমারের সঙ্গেও সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে আন্তর্জাতিক মনোযোগ থেকে যাতে রোহিঙ্গা ইস্যু হারিয়ে না যায় গুরুত্বহীন যাতে হয়ে না যায় সেই জন্য বাংলাদেশের তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে আজকে আলোচকদের সবাই একমত যে মিয়ানমারে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রয়েছে চীনের দেশটির এই প্রভাবকে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে কাজে লাগানোর কৌশল বের করতে হবে দর্শক আজ পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ